సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ మహర్షి ఎప్పుడెప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందా అని ఆశగా ఎదురు చూశారు ఆడియన్స్ ఎట్టకేలకు ఈ సినిమా ఈరోజు థియేటర్లో దిగింది మహేష్ బాబు ల్యాండ్ మార్క్ ఇరవై ఐదవ చిత్రంగా తెరకెక్కిన మహర్షి చిత్రంపై మొదటి నుండి భారీ అంచనాలు క్రియేట్ చేస్తూ మంచి హైప్ క్రియేట్ చేసింది ఇక ఈ సినిమా టీజర్ ట్రైలర్లు ఆ అంచనాలను రెట్టింపు చేశాయి దీంతో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ రికార్డులను షేక్ చేయడం గ్యారంటీ అని సినీ వర్గాలు ఫిక్స్ అయ్యారు మరి నేడు రిలీజ్ అయిన మహర్షి ప్రేక్షకుల అంచనాలు ఎంత మేరకు అందుకుందో రివ్యూలో చూద్దాం అమెరికాలో ఒరిజిన్ కంపెనీ సిఈఓ రిషి ఓటమి అంటే తెలియకుండా సక్సెస్ను తన చిరునామాగా మార్చుకొని దూసుకెళ్తుండాడు ఈ క్రమంలో తన కాలేజీ రోజులను గుర్తు చేసుకుంటాడు రిషి వైజాగ్ కాలేజీలో చదివే రిషి అందులో కొత్తగా చేరిన రవిను సరదాగా ఆట పట్టిస్తాడు దీంతో వారిద్దరి మధ్య మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడుతుంది వీరిద్దరితో పాటు పూజ కూడా అదే కాలేజీలో చదువుతుండడంతో ఆమెతో కూడా రిషి స్నేహం చేస్తాడు కట్ చేస్తే కాలేజీ ముగిసిన తర్వాత రిషి ఇంట్లో వారితో గొడవ పడి మరీ అమెరికాలో ల్యాండ్ అయి ఇంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టిస్తాడు ఇక రవి గురించి కొన్ని నిజాలు తెలుసుకున్న ఋషి తన సిఈఓ పదవిని కాదని ఇండియాకు తిరిగి వస్తాడు సినిమా గోదావరి జిల్లాలోని రామవరంకు షిఫ్ట్ అవుతుంది అక్కడ రవి రైతుల తరఫున పోరాటం చేస్తూ ఉంటాడు రిటైన్ గ్రూప్ అనే సంస్థకు ఓనర్ అయిన వివేక్ మిట్టల్ ఆ గ్రామంలోని పొలాల నుంచి తన కంపెనీ గ్యాస్ పైప్ లైన్ వేయాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు దీంతో రిషి రంగంలోకి దిగి రైతులకు అండగా నిలుస్తాడు ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ప్రజలకు తెలియజేస్తాడు రామవరం రైతులకు రిషి ఎలా సహాయం చేస్తాడు రవికి ఏమవుతుంది పూ పూజను రిషి పెళ్లి చేసుకుంటాడా అనే విషయాలు తెలియాలంటే మహర్షి సినిమాను చూసి తీరాల్సిందే మహర్షి ఒక మంచి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ మూవీగా మహేష్ కెరియర్లో నిలిచింది శ్రీమంతుడు భరత్ అనే నేను తరహాలో మహర్షి సినిమాలో కూడా మహేష్ ఒక మంచి సామాజిక అంశాన్ని లేవనెత్తాడు రైతులు పడుతున్న కష్టం వారి పోరాటాన్ని కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించాడు మహేష్ సినిమా కథ పూర్తిగా ఎమోషనల్ మిక్స్ చేస్తూ నేటి తరం జనాలకు కనెక్ట్ అయ్యేలా దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి తెరకెక్కించారు ఫస్ట్ హాఫ్లో సిఈఓ రిషిగా మహేష్ ఎంట్రీ చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది ఆపై ఫ్లాష్ బ్యాక్ మూడ్లో సరికొత్త గెటప్లో మహేష్ దర్శనం ఇవ్వడంతో ఆడియన్స్ చాలా థ్రిల్ అయ్యారు అమ్మాయికుడైన రవి పాత్రలో అల్లరి నరేష్ మంచి నటనకు కనబరిచాడు కాలేజీ కుర్రాడిగా మహేష్ తాను ప్రపంచాన్ని సాధించాలనుకునే విధానం దానికోసం సొంత తల్లిదండ్రులను ఎదిరించడం సాధారణ ఆడియన్స్కు కనెక్ట్ అవుతుంది సిఈఓగా సక్సెస్ అయిన రిషికి ఒక షాకింగ్ విషయం తెలియడంతో ఇంటర్వెల్ బ్యాగ్ వస్తుంది ఓవరాల్గా ఫ్రెండ్షిప్ కెరియర్ గోల్ను సెట్ చేసుకునే రిషి దాన్ని సాధించిన విధానం బాగా చూపించాడు దర్శకుడు ఇక సెకండ్ హాఫ్లో రవి చేస్తున్న పోరాటం గురించి తెలుసుకొని వాళ్ళ ఊరికి వెళ్తాడు రిషి అక్కడ రవికి తోడుగా ఉంటూ రైతుల కోసం తాను పోరాటం చేస్తాడు ఈ క్రమంలో రైతుల కష్టాన్ని దగ్గర నుంచి చూసిన రిషి వారికి ఏదో ఒక సహాయం చేయాలి అని చూస్తాడు అయితే రైతులు కోరుకునేది జాలి కాదని గౌరవాన్ని తెలుసుకున్న రిషి వారి ఇబ్బంది పెడుతున్న ట్రికెన్ కంపెనీ ఓనర్ వివేక్ మిట్టలపై యుద్ధానికి దిగుతాడు అతడి భారీ నుంచి రామవరం గ్రామ రైతులను రిషి ఎలా కాపాడతాడనేది సినిమా కథగా చూపించాడు దర్శకుడు ఓవరాల్గా చూస్తే ఒక సింపుల్ కథను తాను రాసుకున్న పరిధి మేర బాగా చూపించాడు దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి మహర్షి ఒక కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్గా ఆడియన్స్ను మెప్పిస్తుంది మహేష్ ల్యాండ్ మార్క్ మూవీ కావడంతో ఎలాంటి ప్రయోగాలు లేకుండా ఒక సాధారణ కథతో మన ముందుకు వచ్చింది మహేష్ మరో సూపర్ హిట్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు మహర్షి సినిమాపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి